അന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഇന്നലെ പ്രൊഫസർ ശ്രീവരാഹം കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സാറിന് വേദരത്ന അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കൊടുത്തത് വേദം പഠിച്ച ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ സാറല്ല മറിച്ച് സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ സാറാണ് ഫോർമർ ഡി ജി പി ഓഫ് കേരളയാണ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരികൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതീയതയാണ് അത് മാറ്റാതെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കോളേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ വിരുന്നിന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയണം മനസ്സിനകത്ത് ബയസ്ഡായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല വിഷയാവതരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സായിബാബയുടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാതാമൃതാനന്ദമയുടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവാഹ സദ്യയ്ക്ക് ഒരു വിവാഹ വേളയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ വിവിധ തുറകളിൽ വിവിധ തുറകളിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടാ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ജാതീയത എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോ ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ വേറൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ ജാതീയത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നോക്കുക ജാതി എന്ന പേരിലല്ലാതെ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കനും സിറിയൻ കത്തോലിക്കനും മാർത്തോമയും ജാക്കോബൈറ്റും ഓർത്തഡോക്സും സാൽവേഷൻ ആർമിയും ഇവരൊന്നും ജാതിയാണെന്ന് അവർ പറയില്ല വിഭാഗങ്ങളാണ് ഒരേ യേശു ക്രിസ്തു ഒരേ കുരിശ് ഒരേ ബൈബിള് ഒരേ യഹോവയായിട്ടും അവരോരോരുത്തരും എത്ര വിഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിലുള്ളത് നോക്കുക മിക്കവാറും അവർ ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ മറ്റൊരു പള്ളിയിൽ പോവില്ല അത് ജാക്കോബൈറ്റിന്റെ പള്ളിയാണ് ഇത് സിറിയാന്റെ പത്ത് ഇത് റോമൻ കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളിയാണ് അത് സിറിയൻ കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളിയാണ് സൈറോ മലബാർ സഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമാണ് അവർ തമ്മില് അടിയും പിടിയും പോലീസ് കേസും കോടതി കേസും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ടി വി ന്യൂസില് മീഡിയ വൺ ന്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പാത്രിയാർക്കീസ് ബാബയും ജാക്കോബൈറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അടിയും കോടതി കേസും പരസ്പരം ഏത് ലെവലിലേക്കാ പോകുന്നത് ഒരേ യേശു ക്രിസ്തു ഒരേ കുരിശ് ഒരേ പള്ളി സിസ്റ്റം ഒരേ ബൈബിള് ഒരേ ഹോവ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്രയും അധികം വരുന്നു ഹിന്ദുക്കളിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ നമ്മളുടെ ഏത് ചോറ്റാനിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി നോക്കുക ശബരിമലയിൽ പോയി നോക്കുക പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നോക്കുക പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നതുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇന്നും അതില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുക കാസർഗോഡ് എന്തെങ്കിലും മതകലഹം വർഗീയ കലഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലല്ല അത് അഹമ്മദിയായും ഷിയായും സുന്നിയും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തമ്മിലാണ് അടിയും പിടിയും കോലലും ചാവലും ഇനി ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുറെ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ കൊന്നതവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ആരാ ചത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഷിയായും സുന്നിയും അഹമ്മദിയായും പിന്നെ കുറെ വിഭാഗങ്ങൾ അതിലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പതിമൂന്ന് വിഭാഗം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് സത്യമാണോ നുണയാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കും കൊല്ലലും ചാവലും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുണ്ടോ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ആ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തില് പല ജാതികാരും തമ്മിലുള്ള മാരേജ് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആചാരപ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ട് 
ഇതൊന്നും മുമ്പിൽ കാണാതെ ജാതീയതയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഇനി എൻ എസ് എസിൽ നോക്കാം ആ എൻ എസ് എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നായർ എന്നൊരു ജാതിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പക്ഷെ എൻ എസ് എസിനകത്ത് ആൾക്കാർ വരുന്നതും പോകുന്നതും അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും എല്ലാവരും എൻ എസ് എസിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ജാതീയ സംഘടനയിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ ജാതീയതയുടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എസ് എൻ ഡി പിയിൽ നോക്കുക ഞങ്ങൾ ജാതി പറയും ഒരു നൂറ് വട്ടം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയും എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈഴവരാണ് താഴ്ന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സംഘടന വളർത്തുന്നത് എന്ന് അഭിമാനത്തോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയും പ്രതിഷേധത്തോടു കൂടിയും ഒന്നും അല്ല അങ്ങേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ അവിടെ ഈഴവ സമുദായത്തിന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ ചാവാനോ ബോംബിടാനോ തകർക്കാനോ പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ അവരോട് വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ അമ്പലങ്ങളിൽ ഇപ്പോ ഈവൺ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹവും അച്യുതാനന്ദനും ഒക്കെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് സമുദായത്തിന്റെ വ്യക്തികളാണ് അവർ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും എസ് എൻ ഡി പിയിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഇഷ്ടമായി ആൾക്കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ജാതീയത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ ഈഴവ വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നു പ്രൊഫസർ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയെയും എന്നെയും ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര പ്രഭാഷണത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എത്ര വിഭാഗക്കാരെയാണ് എസ് എൻ ഡി പിക്കാർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഭാഷണത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അവിടെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ കഴുത്തിൽ പൂണൂരിട്ട പാർട്ടിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അയാളെ വിളിക്കരുത് എന്നൊന്നും ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ എസ് എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജാതീയത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം ഇല്ലാത്ത കറുത്ത പൂച്ചയെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ തപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഈ ജാതീയത എന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം എസ് എൻ ഡി പിക്കാരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലുള്ളവര് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഐ ടി ഐകളും എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും എല്ലാം ഒരു ഒരു സെറ്റായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ യൂണിറ്റി എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കുക എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എൻ എസ് എസ് കാർ അമ്പലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എൻ എസ് എസിലെ ശാഖകൾ എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കൻ സിറിയൻ കത്തോലിക്കൻ അവരവരുടെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു ചിലപ്പോ ഒരു പ്രദേശത്ത് അൻപത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോ ഒരേ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പോരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് പള്ളി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് വർക്ക് രണ്ട് തരം കോളേജുകൾ എല്ലാം അവരുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ശാഖകളിൽ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പുലയ മഹാസഭയ്ക്ക് അമ്പത് കോടിയോ മറ്റോ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സമുദായം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലേ യോഗക്ഷേമ സഭ നമ്പൂതിരിമാരുടെയാ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ മാതിരി ഒന്നുമല്ല അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന് അവർ മറ്റെല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ് ശരിക്കും തലയോലപ്പറമ്പിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് അവിടെയുള്ള നമ്പൂതിരിയാണ് ശരിക്ക് അഷ്ടബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈഴവ സമുദായം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എത്ര നമ്പൂതിരിമാരാണ് ഭംഗിയായിട്ട് പൂജ നടത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതീയതയിൽ പെടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പൊ നോക്കാം ഉള്ളാട സഭ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കത്തല നായർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാനും സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ഒരുമിച്ച്
അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഇല്ലേ ബി ജെ പിയിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഇല്ലേ ആർ എസ് എസിൽ ഇല്ലേ എല്ലാ ജാതിക്കാരും മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കാണേണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെന്ന ജാതീയത ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതുണ്ട് അതും ഫുള്ളൊന്നും അല്ല ഐസൊലേറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും പേരിലല്ലാതെ കുത്തി മലർത്തി കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന് ഒരു കണക്കും ഇല്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ ചായ്വ് ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വാർത്തയായിട്ട് വരണില്ല അവർ ചിലത് തമസ്കരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെല്ലാം അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അല്ലാത്തതൊന്നും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജാതീയത എത്രയോ ക്രൂരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണകൾ പരത്തുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഈ ജാതി എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ലേ കൊല്ലലും ചാവലും ബോംബ് ഉണ്ടാക്കലും പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലും മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ അവിടെ എന്തിനു ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആരെ ആരെയാ കൊല്ലുന്നത് ഇറാനിൽ ആരെ ആരെയാ കൊല്ലുന്നത് ഇറാഖിൽ ആരെ ആരെയാ കൊല്ലുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഏക രക്ഷകൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെ ഓരോ പള്ളിയും ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേറെ വേറെ നടക്കുകയും ആ പള്ളിയുടെ ആധിപത്യം രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ജാക്കോബൈറ്റിനെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഓർത്തഡോക്സിന് എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നു ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരു കുരിശു ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നൂടെ അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ഏത് ജാതിയോ വിഭാഗമോ പരസ്പരം തല്ലലോ കൊല്ലലോ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കലോ ചാവലോ പിന്നെയുള്ള അടിയന്തര ഉണ്ടാക്കലോ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും ആർക്കും വിവരണ വിഷയമല്ല സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇത്രയും യോജിച്ചു പോകുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കലൊക്കെ ചിലരുടെ ആവശ്യവുമാണ് ചിലരുടെ ധാരണകളും മുൻവിധികളും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക